我呢，还是第一次看到有人从总部调过来的。你是犯了什么事儿了？啊？没有啦，是我自己要求来酒店的，因为我们关门渔村也有一个酒店，所以我想来这里多学一点经验，再改造我们关门客栈。<笑>你拿一个小渔村跟我们超五星的 s e v e n 来比，我们这可是超五星的酒店哎。要在我们酒店工作，必须要符合两点：第一，必须专业是酒店管理；第二，不能低于本科学历呢。虽然我学历不足，但我会努力的，拜托你了。你能做什么呀？我什么都能做。好啊，那你就从客房部开始吧。森威尔酒店的客房品质代表着我们整个公司的形象。如果你要是做不好的话，让我知道了，我可不会放过你。我一定会让你满意的。行吧，先试用三天。我不管你以前是什么人，也不管是谁把你介绍过来的。总之，你要是做不好的话，我只看结果。是。嗯。叶千羽，啊，这是什么？叶千羽，经理。谢主编，我是单爵浩，欢迎。听说单总经理从来不接受媒体采访，我们 Focus 邀约了很多次，都吃了闭门羹。这一次，单总经理是要跌下神坛了吗？<笑>谢主编真会开玩笑，森威尔酒店一向低调，媒体曝光的确不多，以后我们会多跟媒体接触的。那这一次，森威尔要以什么样的方式来亲近媒体呢？谢主编，我们为您准备了特别的客房。那我的助理呢？这些女士都是您的助理吗？不然呢？好，那我们马上安排商务间。商务间，好像不太亲近啊。那您觉得怎么安排合适？上次我帮妈妈做采访的时候，他们特意清空，给我准备了一整层的总统套房。那次我采访的时候，写稿感觉特别的安静。
特别的有灵感。所以说，这次 Focus 会把 Samuel 写成什么样，完全取决于我们的接待标准，对吧？谢主编，我们一定会提供最优质的服务，请您跟我来。还是徐总监懂事啊！走。呸！特别安静，特别有灵感。这间就是给您准备的套房。你看，装潢不错啊。嗯。啊、按您的要求，窗帘已经帮您加厚了。非常好，非常适合我开 party。希望我们合作愉快。合作愉快。那就不打扰了。谢先生呀，是非常有影响力的媒体人。我们的服务态度直接决定了他对于森威尔的印象，所以你们一定要把每一处细节都做到历尽完美。现在呢，谢先生要求有一名专门的客服人员为他服务，你们谁要是愿意的话，就上前一步吧。很好，叶千羽，就你了。谢先生是总经理特别看重的客人、嗯，我是新人，很多事情都不熟悉，就怕服务不好。所以这才是你必须要经历的，和你必须要历练的。那我需要做什么？满足谢先生的一切要求。你要记住，客户就是上帝，客户的一切需求都要做到。千万不要给总经理惹麻烦，啊，知道吗？啊，那那我去了。嗯。你们几个呀？啊，就知道耍滑头。我有朋友在猫猫酒店工作，他接待过谢主编，回来跟我好一顿吐槽，我才不要去出这眉头。对呀、啊、对呀、啊，我也听说他超难伺候
来来来，舅舅要完了，来喝酒喝酒喝酒。我们是不能坐下的。叫你坐你就坐。你知道我是谁吗？你们总经理单俊浩，在我面前都只能装孙子。你知道你只能装什么了吧？怕的，多少女人都想接近我谢全，都没机会。你应该感到荣幸。谢先生，请你自重。从下到上，都跟单俊浩一样，冰冷，不去，死脑筋。不过没关系，我就是喜欢带刺的小玫瑰。这个不要脸的色魔，姑奶奶不出手都不知道姑奶奶有旋风腿和麒麟臂。你知道我是谁吗？是不是想找死啊？竟然得罪了总经理的 VIP 客人！哎呀，叶千玉，真的是找死啊！叶千羽，你怎么在这儿啊？谢主编呢？谢主编没事吧？单总经理和徐总监正在等您过去沟通明天的采访内容。方式招待我，还想破采访，让单俊浩过来道歉。叶千羽，你怎么回来？我，我，嗯，昨天。叶千羽从集团转到了酒店客房部做服务员，而且，而且今天被指派为谢主编服务。谢全呢？谢主编拒绝参加沟通会，说要您亲自过去。要我过去干什么？总经理，对不起，我打了谢先生。到底什么情况？他喝多了，对我动手动脚的，我,我没忍住。他竟然敢对酒店的员工动手动脚，但是这件事情还挺严重的，可能会对三威尔酒店造成恶性口碑。
更严重的是，会对集团造成影响。总经理，徐总监，我愿意承担一切的后果。徐总监，你觉得应该怎么办？事到如今，我们只能道歉。我会陪叶千羽一起去的。我单俊浩难道需要通过一个女人去讨好别人吗？大伟，马上给客房部的经理打电话。喂，李助理。喂 ，Joy， 给我。总经理找你。我不允许叶千羽以后去给谢全服务。是，总经理。我也不允许叶千羽以后给任何一名 VIP 客人服务。是，总经理。对于要求专人服务的 VIP 客人，以后至少派两名服务员，一名男服务员和一名女服务员。听明白了吗？是，总经理。那你打算怎么处理？让公关部去处理吧。嗯，去吧。好。叶千羽，你可以回家了。现在公司都下班了，我明天再来签离职手续吧。我是让你下班。我我没有被开除吗？谢谢总经理。叶千羽怎么会到酒店工作呀、啊？好像。是范总监推荐过去的，谢主编。我是代表三位要来道歉的。单俊浩呢？他怎么没来？单总不会来的。不管你有任何要求，尽管提。那什么都不用说了。我们的服务员已经告诉我了，是你骚扰他在先。这就是你道歉的态度吗？三维啊，不会任你摆布的。单俊浩也不会任你摆布谢主编，请坐。谢主编。我想从森威尔的历史和现在两个方面去谈一谈。上次我给 Marvel 做访谈的时候，他们给我提供了一些特别礼遇，比如说五十万的访谈费。谢主编，这些都不是问题。OK。我觉得做森威尔酒店的访谈，远远不如做单总经理的访谈有意思。您的建议是？其实森威尔酒店的历史，无非就是创始人如何奋斗、如何创业的故事而已，毫无新奇。而森威尔酒店的现在，也无非跟其他五星级酒店一样，会有一些顺应潮流的革新。这些故事，我们读者看的太多了，所以谢主编的想法是：我觉得，单总经理相较于森威尔酒店来说，更能吸引人的注意。比如说
，年纪轻轻就当上了一个集团总经理。比如说，有个青梅竹马的伴侣，却在突然失踪一段时间之后，爱上了一个渔村姑娘。这是我的私事，跟森卫无关。可是读者爱看呐、啊。我听说，你不仅失踪，而且还失忆了，变成了一个村野相夫，跟一个村姑有一段风流韵事，而且还无情的把人给抛弃了。如果能够把这个故事写出来，嗯，我相信。今天竟然张口问我要五十万，真的是一点职业道德都没有。没错。对了，你能拿到的只有医药费。我送你去医院吧，山俊浩，你一定会后悔的。活该第一次见你打人呢，是吗？这样的人真的是很欠揍。哎，不得不说，您刚才真的超级美。真的吗？真的。俊浩，俊浩，我听说你把谢全打了，是真的吗？真的。消息传的还挺快的，全公司都知道了。这到底是怎么回事啊，范总监？这事儿真不能怪总经理，是那个谢主编他太欠揍了。但是，君浩，你以前从来都不会这么冲动的，况且他还是知名媒体人。行了，今天我想早点回去陪妈吃饭，走吧。